temporada evidentemente va a ser muy especial también porque el año pasado abrimos en, en circunstancias acordados hace justo un año en plena tercera o segunda no me acuerdo cuál pero tercera hora digamos en un momento muy muy complicado muy difícil para todos nos esperábamos el año pasado 350.000 personas al final vinieron más de 615.000 ¿Por qué? Pues porque corre la voz, corre la voz. La gente le gusta porque es calidad de verdad, es madera de verdad, es polvo de verdad. No hay plástico, no hay carta en piedra, hay cosas de verdad. Y el año pasado 600.000, os decía, pues este año nuestro objetivo humildemente 700.000, aunque pues tengo que anunciaros, viendo un poco las reservas, ya estamos revisando nuestras perspectivas eh, al menos a 750.000, cuando hace una semana aún decía 700.000, ¿por qué? Porque muy sencillamente esta mañana teníamos 223.000 reservas, cuando el año pasado en la misma fecha pues teníamos 37.000, el cálculo evidentemente el año pasado complicado, el año anterior antes de la pandemia teníamos 80.000 y este año pues veis, ya corre la voz y esta es nuestra mayor alegría. Entonces, un año muy esperanzador, con muchas reservas, con novedades, novedades, perdón. Eh, hemos, eh, la primera gran novedad, eh, y esperamos que, que, la, que la vengáis a ver todos, es la temporada de Navidad. Este año Pirifu abrirá sus puertas, no solamente hasta noviembre, como lo hicimos el año pasado, sino eh, para un mes entero, eh, desde el Puente de la Inmaculada hasta Los Reyes, para una temporada de Navidad, Beautiful Vestira eh, de Navidad. Imaginaros un parque tematizado, iluminado. Imaginaros sobre todo, pues, todos los espectáculos que nos, se nos pueden ocurrir. No voy a llevar nada. Eh, que se nos podrían ocurrir cuando se encuentran eh, el Belén, la tradición del pesebre y la historia y la cultura popular. Esta es una de las novedades. Otra de las novedades es. Lo vais a poder ver también, el Vagar de los Siglos, que hemos ido concentrando. El Vagar de los Siglos es un espectáculo muy distinto a los demás, un espectáculo mucho más ecuado, por así decirlo. Son cuentacuentos que vienen a contaros en forma muy personal grandes momentos, hitos de la historia. Otra de las grandes novedades, también otros re nuevos restaurantes, cuatro nuevos restaurantes este año y... Eh, para terminar una, unas salas que hemos habilitado porque mucha gente viene a, a decirnos oye pues queremos aquí celebrar una comunión celebrar un, un evento privado o sea en empresas o familias y todos quieren decir oye queremos disfrutar del parque con todos y a la par tener algunas, algunos momentos un poco más eh, privatizados y entonces hemos decidido habilitar eh, algunos espacios para que de verdad eh, puedan solemnizar eh, estos momentos los que quieran entonces, estas son las novedades del año Evidentemente también veis la naturaleza que os rodea cada vez más, eh, 30.000 plantaciones más este año eh, y no vamos a parar aquí, no vamos a parar porque para los que habéis venido en el mes de junio, pues y sobre todo julio agosto, os acordáis que pega el sol, hemos construido el año pasado 5.000 metros cuadrados de, de pérgolas. Eh, seguimos este año con un programa de más de 2.000 metros cuadrados adicionales, queremos que todo el mundo pueda sentarse y comer a la sombra y protegido de la lluvia cuando cae. El año que viene, otras muchas novedades. Acostumbraos, queridos amigos, a que cada año Yurifu os eh, haga descubrir novedades, porque lo que queremos es que eh, en Francia, una, un paréntesis, en Francia tenemos más de 20 espectáculos, ¿vale? Margen hay. Y en Francia seguimos abriendo, ¿eh? Seguimos, seguimos abriendo año tras año nuevos espectáculos. Nunca vamos a parar. Esto es lo... Es nuestra característica. Nosotros no tenemos una, una presión financiera que hace que tenemos que sacarle rendimiento y dejar de invertir. No, al revés, venimos aquí y apostamos por una tierra, por una tradición, por una historia. Y estamos aquí para quedar y para crecer. Y esto es de verdad lo que queremos hacer. Ya tenemos, no os lo voy a contar tampoco, muchísimos proyectos para los años futuros. Imaginaos los que conocéis ya todo el parque y todo el sueño, pues hay muchísimos eh, palos que no hemos tocado aún. Eh, muchos momentos de la historia que faltar por contar eh, tanto eh, los años eh, 20 como el siglo XIX como los romanos, como los godos, como el gran capital como Blas de Lazo, como Agustín de Aragón como el tambor del Brook todos se merecen el espectáculo todos, todos
otros países tenemos muchos, la verdad que si, si voy viendo un poco el mapa de, del mundo, hay aproximadamente 180 países que nos podrían interesar. Me refiero a países que no sean ni dictaduras, ni, eh, ni países que han eh, pisoteado o matado su propia cultura y que, entonces, y que tienen entonces, un patrimonio, un saber hacer una cultura propia, porque esto es lo que nos encanta, esta es la materia prima que nos encanta. De hecho, lo cual sí tenemos uno o dos más bien, o sea, más, más precisamente en mente para poder hacer nuestro próximo proyecto. Estamos hesitando entre, entre dos o tres destinos. ¿Qué es que lo diga? Eh, nos han solicitado gente en, en Italia, en, en Toscana, que de hecho era uno de los competidores para, en 2016, cuando, cuando decidimos al final instalarnos aquí. Eh, también en la zona de Londres, en Inglaterra y también alguien de la Mar Oceana, en un país eh, hispanohablante grande, eh, que empieza por me y fi, termina con pico. <risa> invertido hasta el día de hoy pues eh, 183 millones el año pasado hasta el año pasado este año otros 10 millones más pero vamos pronto a llegar a los 200 millones pero no solemos celebrar lo, los millones celebramos celebrar los litros de lágrimas que derrama la gente entonces no vamos a organizar un evento para celebrar los 200 millones pero sí de aquí a muy poco eh, pasaremos la, la etapa de los 200 millones de inversión no vamos a parar ya os aviso que el año que viene pues tenemos previsto invertir otros 15 millones y en los años siguientes, eh, si Dios eh, nos presta vida, pues eh, seguiremos eh, invirtiendo. Ahora mismo, eh, un poco más de 620 personas, 623, eh, trabajan en Tulifu, algunos eh, top, o sea, full time absoluto, eh, otros para la temporada. Eh, en total es el equivalente a un poco más de 450 equivalentes tiempo completo. Y esto fue también uno de los compromisos. No, no venimos aquí para crear empleo, porque venimos aquí para ilusionar a la gente, no para crear empleo. Pero sí nos encanta saber que además creamos empleo. Teníamos 5.000 y ahora tenemos 6.000 butacas. Dicho lo cual, es verdad. Eh, que el sueño no hay para todos. Esa es otra de nuestras marcas de, de fábrica. Eh, aquí no hace falta... El sueño de Toledo es un producto de lujo. De lujo no en el sentido de que hace falta ser rico, sino ser organizado. Rever, comprar antes. Es el juego. Precisamente siendo el parque de las familias y, y cuanto más en tiempos de, tiempo de crisis, ¿no? como los que se perfilan, eh, no, no queremos eh, que los precios sean de 50, 80 pavos y que entonces vayan, pues que se haga una especie, digamos, de selección por riqueza, selección social, ¿no? Al revés. Vamos a mantenerlos eh, donde están precios familiares porque queremos que todo el mundo vaya, todo el mundo pueda ir, pero si esto es la razón, todo el mundo no puede ir y, bueno, le pasa a muchas, digamos, muchos sitios excepcionales. Si quieres ir a la Alhambra, hay que organizarse. Si quieres ir a la Alhambra, si quieres ir al sueño, igual.